Bir sihirbaz katıldığı doğum günü partisinde 15 çocuğunu oluşturduğu bir çemberin içinde duruyor ve bu 15 çocuk arasından bir gönüllü seçecek. Ve her çocuğun seçilme şansının da aynı olmasını istiyor. Güzel. Burada sihirbaza 3 tane seçenek sunulmuş. Çocukları 3 farklı yöntemle seçebilir. Şimdi bu yöntemlerin adil olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Eğer bir yöntem adilse, her çocuğun seçilme şansı eşit olmalı. Eğer adil değilse de, yani her çocuğun seçilme şansı eşit değilse, bunun sebebi hakkında düşüneceğiz. Evet, birinci yönteme, birinci metoda bakalım. Sihirbaz doğum günü çocuğuyla başlıyor ve üzerinde birden yüze kadar rakamlar, sayılar yazan yüz kağıt parçasını hepsi bitene kadar saat yönünde dağıtıyor. Daha sonra rastgele bir rakam seçen bir cihaz kullanarak, 1 ile 100 arasında bir rakam seçiyor ve o rakam hangi çocuktaysa, gönüllü o oluyor. Yani o çocuk sihirbazın gösterisine yardımcı oluyor. Bakalım burada ne oluyor? Bir düşünelim. 15 çocuktan oluşan bir çember var. Hemen çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, güzel bir çember oldu. Bu kadar iyi çizebileceğim tahmin etmiyordum ama iyi bir iş çıkardım. Evet, 15 çocuk var ve sihirbaz kağıt dağıtacak. Mesela buradan başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi ne oldu? Bu çocuk 1 ve 16 yazan kağıtları alacak. Bu 2 ve 17. Ve bu böyle devam edecek. Ta ki 100 parça kağıt bitene kadar. Buraya baktığımda aklıma gelen ilk soru, bütün çocukların eşit sayıda kağıt parçası alıp almayacakları. Evet, videoyu durdurun ve bu soruya cevap vermeye çalışın. Bu şekilde devam edersek, her çocuk eşit sayıda, eşit miktarda kağıt alır mı? Acaba? Bir düşünün. Eşit sayıda kağıt alabilmeleri için 100'ün 15'e tam olarak bölünebilmesi gerekir, değil mi? Ve biz 100'ün 15'e tam olarak bölünmediğini biliyoruz. 100 de 15, 100 içinde 15, 6 kere var. 6 kere 15, 90 eder. 100'den 90 çıkınca da geriye 10 kalır. Peki, buradan ne anlıyoruz? 15 çocuğun her biri 6 tane kağıt alırken, 10 tanesi bir tane daha, yani 7. bir kağıt parçası alacaklar. Kısacası çocukların hepsi eşit sayıda kağıt almıyorlar. Ve sihirbaz rakamı rastgele seçecek olsa bile, çocukların bazılarının seçilme şansı diğerlerinden daha yüksek olacak. Yani ellerinde 7 tane kağıt olan 10 çocuğun seçilme şansı, elinde 6 tane kağıt olan diğer 5'inden daha fazla. O zaman bu seçenek adil bir yöntem değildir. Hemen yazıyoruz. Adil değil. Evet, biliyorum bazen hayat da adil değildir ama bu soruda adaleti biz belirliyoruz ve bizim için adil demek, her çocuğun seçilme şansının aynı olması demek. Her çocuğun sahip olduğu kağıt sayısı aynı olmadığı için seçilme şansları da aynı değil. Evet, sırada ikinci seçenek var. Evet, sihirbaz yine doğum günü çocuğuyla başlıyor ama bu sefer üzerinde 1'den 75'e kadar rakamlar yazan 75 kağıt parçasını yine hepsi bitene kadar saat yönünün tersine dağıtıyor. Daha sonra yine aynı, aynı cihazı kullanarak, o rastgele rakam seçen cihazı kullanarak 1 ile 75 arasında bir rakam seçiyor ve o rakam hangi çocuktaysa gönüllü o oluyor. Evet, burada videoyu yine durduruyorsunuz ve bu yöntemin, bu sefer de bu yöntemin adil olup olmadığını bulmaya çalışıyorsunuz. İkinci seçenekte uygulanan yöntem aslında birinci seçenekteki yöntemin aynısı. Sadece 100 kağıt yerine 75 tane kağıt var. Peki, 75-15'e tam olarak bölünür mü? Evet, 75 de 15, 75'in içinde 15, 5 kere vardır. Ve bu bölme işleminde kalan yoktur. İkinci seçenekte çocukların her biri 5 kağıt alır. Aldıkları kağıt sayısı eşit olduğu ve rakam rastgele seçildiği için de seçilme şansları da eşit olur. Bu durumda ikinci yöntem adildir. Çocukların seçilme şansı eşit. Şimdi de üçüncü seçenek. 
Sihirbaz yine doğum günü çocuğuyla başlıyor. Her defasında aynı şey yapıyor. Tabii ki doğum günü çocuğu şanslı ve üzerinde 1'den 30'a kadar rakamlar yazan 30 kağıt parçasını hepsi bitene kadar saat yönünde dağıtıyor. Bu ne demek? Çocukların her biri eşit sayıda kağıt alacak demek. Evet, her birinde bu sefer de 2 parça kağıt olacak. 15 çocuk her biri 2 parça alırsa 30 parça olur. Evet, şimdilik her şey yolunda. Bir numaralı kağıdı doğum günü çocuğuna, ikinciyi sıradakine verecek ve böyle devam edecek. Evet, hala her şey yolunda. Hatta ikinci metotla paralel gidiyor. 75 yerine 30 tane kağıt var, tek fark bu. Aslına bakarsanız, 75'te 30 da çok abartılı 15 kağıt sihirbazın işini görür. Sonra sihirbaz odadaki pencereleri sayıyor ve bu rakama sahip olan çocuk gönüllü oluyor. Şimdi burada cevaplamamız gereken soru, acaba odadaki pencere sayısı rastgele mi? Ve eşit bir dağılıma sahip mi? Doğum günü partisinin yapıldığı binanın ya da doğum günü çocuğunun evindeki pencerelerin sayısının rastgele bir sayı olduğunu savunabilirsiniz. Ama odadaki pencerelerin dağılıma eşit değildir. Yani bir doğum günü partisine ev sahipliği yapmış, tüm bina ya da evleri belirleyip pencere sayıları için bir grafik çizecek olursanız, evlerde 10 pencere olma olasılığı, 1 pencere olma olasılığından daha büyük olacaktır. Ya da tabii ki de 30 pencere yerine 10 ya da 15 pencereleri olmasının ihtimali de daha fazla olacaktır. Kısacası pencere sayısı eşit bir dağılıma sahip değildir. Evlerdeki pencere sayısı ve partinin yapıldığı ev rastgele seçilmiş olabilir ama pencerelerin dağılımı eşit olmadığı için buradaki rakam seçimi tamamen rastgele olamaz. O halde üçüncü seçenek de adil değildir. Çünkü odadaki pencerelerin sayısı gönüllü belirleyecek olan sayıyı rastgele seçmiyor. Rastgele bir rakam seçebilmek için her sayının seçilme şansının eşit olması gerekir. Odadaki pencere sayısı rastgele bir sayı olabilir ama bir odada olabilecek tüm pencere sayıları eşit olasılığa sahip değildir. Mesela 29 pencereli bir odada olma ihtimaliniz, 3 pencereli bir odada olma ihtimalinizden çok daha azdır.